苏妍希，我一个人对付顾西城不行，你得帮我。我不是一直都在帮你吗？你在顾家人面前表现的太好了，他们根本看不见我。从今天开始，你要破坏自己的形象，让他们都讨厌你。那我，我破坏自己的形象，不是也在破坏你的形象吗？你还知道你在冒充我？那我让你干什么，你就要干什么呀？我看你是不想见你妈妈了。露露，盛夫人，你是怎么做事的？你这是在拖地还是在画画啊？能不能做好？能做就做，不能做就走。少夫人，我又没有做错什么，你为什么这么说我？那你的意思就是说我做错了？要不要把少夫人的位置让给你？你来支持我做事儿？少夫人，你这么说话，太欺负人了。觉得自己受委屈了是不是？不满意啊！赶快找老夫人告状去吧，我才不怕。何锦溪，奶奶，你要注意自己的形象。是露露她不会做事情，我教育她几句啊。露露再不对，你也不能有这种态度跟她说话呀。你身为顾家的少夫人，露露做错了，那不是还有方叔呢吗？你看看你刚才的样子，跟那些市井里的泼妇，你有什么区别呀、啊？奶奶，你别生气，你表面小不懂事儿，下次不会这样了。啊，我听说附近开了一家首饰店，东西特别好。奶奶，你陪我去挑挑呗？是吗？嗯，行啊，那我陪你过去看看。那好，走吧。别嫌弃我这个老太太，目光落伍就行。露露，刚才这事儿还不睡啊？嗯，还不困。嗯，你是不是这两天心情不好？我没有啊。哦，我听奶奶说，你今天跟露露吵了一架。啊，那是因为露露今天地板没有拖干净。嗯，那肯定是特别不干净。这帮人呢，就是因为跟我和奶奶太熟了，所以有时候会偷懒。你今天骂的好，这样他下次就不会偷懒了。不过呢，你是顾家的少夫人，跟下人吵架，确实有失身份。下次有什么事儿啊，让方叔去教训他们，免得气坏了身子。你说对吧？你就没有觉得我今天不应该发脾气吗？没有啊，既然你发脾气，就说明他们做的很不对。我看你这两天心情有些不好。能不能跟我说说？我没有啊。行，等你想说的时候，你再告诉我。嗯，那我先休息了。
，锦溪，来坐下吃饭。奶奶，您吃三明治啊。锦溪，你今天怎么没给大家做五谷养生粥啊？想吃粥自己做去，干嘛使唤我呀？我想做就做，不想做就不做。没人惹到你，你怎么这么说话呀？啊，是不是没睡好啊？我睡得可好了，就是看不惯你那副大少爷的嘴脸。我是你老婆，没说要当兼职佣人吧？何锦溪，怎么回事？好好说。凭什么你想吃我就得给你做呀、啊？别说我今天不做了，从今天以后我全都不做了。行，不做就不做，也没人逼着你做。你怎么说话了？你这不是无理取闹吗？谁无理取闹了？你把我当佣人用，我还不能生气了，是不是？够了！因为我昨天批评了你，你对我不满了是吧？哪儿能啊！您是顾家的老夫人，您说什么都对。你还顶嘴？奶奶，您别生气，是我说话有问题，惹到他了，跟您没关系。来，吃饭吃饭啊！顾局长，别跟我在这装好人啊！是我的错就是我的错。奶奶，奶奶对不起。贺锦溪，你到底什么意思？想吵架是不是？我吃饱了。嗯，奶奶，锦溪他年纪小，不懂事儿，你千万别生气，我代他向你道歉。有你什么事儿？嗯，看样子他们小夫妻俩是吵架了。没事儿，过会儿我去劝劝就好了。你们年轻人的事啊，我是管不了了。